Polícia Militar do Estado realiza ação em parceria com o Imose sobre o cadastro para ser doador de medula óssea. A repórter Luciana Góes tem mais informações, ela já está ao vivo, ela se posiciona aqui com a gente agora. Luciana, que notícia boa essa, né? Uma união realmente para o bem de muitas outras pessoas que precisam de ajuda, né? Com certeza, viu, Jéssica? que a gente sabe é da importância desse cadastro da medula óssea, até porque é muito difícil encontrar um doador compatível. E olha, a gente sempre costuma lembrar da importância disso, mas também da facilidade, porque para realizar esse cadastro é coletado apenas 10 ml de sangue, ou seja, através desse conteúdo você pode transformar e salvar a vida de muitas pessoas. Estamos aqui ao lado do Major Edson Oliveira, ele que é assessor de comunicação da Polícia Militar. Major, explica para a gente como surgiu essa ideia dessa ação, né? A gente sabe que tem dois agentes de segurança pública justamente também nessa fila aqui em Sergipe, né? Bom dia, é, Luciana Góes, bom dia, é, Jéssica. A Polícia Militar de Sergipe, por meio do Hospital da Polícia Militar, em parceria com a Emose, está realizando a relação hoje, no dia de hoje, das oito ao meio-dia, aqui no Hospital da Polícia Militar, na Avenida Minas Gerais, aqui nos Oito do Forte, a ação de cadastramento de doadores de medula óssea. É um procedimento muito simples, a coleta de pequena quantidade de sangue, o cadastro de dados pessoais, para que possa servir como no Banco de Cadastro de Doadores Nacional. Ressalto que aqui na Polícia Militar e na Polícia Civil nós temos duas pessoas, né, isso, o Tenente Davis Pai e a Clarice Lobo, a delegada de polícia, mas isso vai servir de forma nacional, esse cadastro. É importante salientar que isso é uma ação... É, não apenas a Polícia Militar, mas do Emose, que estará aqui também conosco hoje, contribuindo. Então, hoje, você que está em casa, de 8 ao meio-dia, compareça ao Hospital da Polícia Militar e faça um gesto de ação né, solidária com quem mais precisa. Joia, quando a gente fala nessa força, nessa união né, da segurança pública junto com a sociedade para esse cadastro, ela é muito, muito importante, é fundamental, né? Isso é muito importante, várias pessoas precisam disso, o procedimento é muito simples, então compareça hoje aqui ao HPM, nós teremos aqui os médicos à disposição, nós teremos aqui a tenente, também a Cássia, que estará à disposição, a tenente também Cândido, que estará à disposição aqui, apoiando todo o trabalho é, da Polícia Militar em parceria com a Emosa. Muito obrigada, Major Edson. Estamos também ao lado da Tenente Cândida, justamente para falar sobre os critérios. Né? Quem pode fazer esse cadastro, Tenente? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, as pessoas de 18 a 35 anos, nós estamos estendendo para a comunidade, venha ser um doador, se somar conosco. O Major já citou aí que é uma parceria, o HPM junto com a Polícia Militar e o Emose. Estamos nessa luta né, para conseguirmos é, doadores compatíveis, né? não somente aos colegas que o Major já citou, mas também a qualquer pessoa que esteja precisando de um doador, não é isso? Através de um gesto tão simples a gente pode salvar a vida, né? Com certeza. Então, de 18 a 35 anos, pessoas que não estejam com nenhuma doença autoimune, não estejam com nenhum tratamento, nenhum tratamento. E lembrando também que quem já fez o cadastro, né, já fez a doação, não precisa mais. Não, o cadastro é único, né? Se você já fez uma vez, não tem mais necessidade de fazer. Muito obrigada também, Tenente, ao Major Edson. E é isso, eu sou doadora desde 2016 e a gente reconhece justamente essa importância. Que você que está em casa, venha a partir das 8 horas da manhã aqui no Hospital da Polícia também fazer o seu cadastro. Volto com você, Jéssica. Também já sou cadastrada desde 2019, Luciana. E a gente reforça, então, essa campanha aqui. Obrigada e parabéns para a Polícia Militar e para o Emose também, que sempre tem esse trabalho excelente para todos nós. Tchau, tchau.